நான் வாழும் இடம் மிகவும் அழகானது முக்கியமாக அமைதியானது பிரம்மாண்ட பனிமலைகளை இயற்கை அரணாக கொண்டு வாழும் எம்மக்கள் மிகவும் அன்பானவர்கள் தங்கம் வைரம் முத்து பவளம் இவைகளினால் இழைக்கப்பட்டதே எங்களின் மாபெரும் சாம்ராஜ்யம் இங்கே போட்டிகள் இல்லை பொறாமைகள் இல்லை வஞ்சகம் இல்லை யாரும் யாரையும் ஏமாற்றுவதில்லை யாரும் பொய் கூறுவதில்லை ஏன் இங்கு வாழ செல்வம் கூட தேவையில்லை தூய்மையான இதையும் ஒன்றே போதும் ஆனால் நாங்கள் மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காத்திருக்கிறோம் அது நிகழ்வதற்காக ஆம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நானும் என் மக்களோடு காத்திருக்கிறேன் என்று இவ்வுலகில் நியாயம் சத்தியம் தர்மம் உண்மை அன்பு ஒழுக்கம் எல்லாம் ஒரு சேர ஒரே கயிற்றில் மடிகிறதோ அன்று நான் வெளிப்படுவேன் அந்த நாள் என் மக்களாகிய மாபெரும் படை வீரர்களோடு இவ்வுலகில் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டும் பணி துவங்கும் நான் யார் என்று அறிவீர்களா மறைந்த நகரமான ஷாம்பலாவின் இருபத்தைந்தாவது அரசன் கல்கி எப்பவும் போல வணக்க மக்களே வெல்கம் டு தமிழ் ஃபேக்டரி இப்ப நாம பார்த்தா மறைஞ்ச நகரமான ஷாம்பலா பத்தின இந்த மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி திபத்திய துறவைகளாலையும் மக்களாலையும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா நம்பப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஷாம்பலா அப்படிங்கிற மாய நகரம் உலகத்துல இருக்கிற பல ரிலீஜன்ல வேற வேற பெயர்கள் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடன் சிட்டிய நிறைய பேர் தேட முயற்சி பண்ணிருக்காங்க இப்பவும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஷாம்பலா அப்படிங்கிற மாய நகரம் உண்மையிலேயே இருக்கா இல்ல இது வெறும் புராண கதை மட்டும் தானா இது வெறும் மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி அப்படின்னா இந்த மாய நகரத்துக்கு போகணும்னு நிறைய பேர் ஏன் முயற்சி பண்ணணும் இந்த வீடியோல மறைஞ்சிருக்கிற மாய நகரம் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அங்க வாழ்ற மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க திபத்திய மக்களும் புத்தமத துறவிகளும் இந்து ஸ்கிரிப்சும் ஏசியால இருக்கிற மிகப்பெரிய மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரிஸும் சொல்ற விஷயங்கள் கேட்கவே ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு சொல்ல சொல்ல நீங்களும் அதை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே வாங்க தாமரை இதழ்கள் மாதிரி சுத்தி அமைஞ்சிருக்கிற இந்த இடங்கள் தான் ஷாம்பலாவோட நகரங்கள் ஸோ இந்த இதழ்கள் அதாவது நகரங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற இடம் தான் ஷாம்பலாவோட தலைநகரம் கபாலா இந்த நகரங்களையும் தலைநகரத்தையும் பாதுகாக்க சுத்தி மிகப்பெரிய இயற்கை அரணா பனிமலைகள் அமைஞ்சிருக்கு இங்கு இருக்கிற கட்டிடங்கள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க தங்கத்தாலையும் வைரத்தாலையும் உருவாக்கப்பட்டது இங்க வாழ்ற மக்கள் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பாங்க பசினா அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது இவங்க எல்லாரும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலையும் வாழ்வாங்க அளவுக்கு அதிகமான செல்வமும் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சு ஆனா இங்க வாழ்றதுக்கு செல்வம் அவங்களுக்கு தேவைப்படல தூய்மையான உள்ள மட்டுமே அவங்களுக்கு போதுமானதா இருந்துச்சு இறைவனை நினைச்சுக்கிட்டு எந்த ஒரு கெட்ட விஷயத்தையும் பத்தி நினைக்காம அவங்க வாழ்றாங்க அடுத்ததான் இந்த மாய நகரத்தை பத்தி ஏசியால இருக்கிற எல்லா ரிலிஜியன் ஸ்டோரிஸும் காமனா சொல்ற ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த உலகத்துல என்னைக்கு நியாயம் தர்மம் உண்மை எல்லாம் மொத்தமா செத்து போகுதோ அன்னைக்கு ஒரு மகா அவதாரம் உலகத்துல பிறப்பாரு கல்கி அவர் தான் இந்த மறைஞ்ச மாய நகரமான ஷாம்பலாவோட இருபத்தைந்தாவது அரசராக உருமாறுவார் அங்கு இருந்து தன்னோட ஒரு லட்சம் படை வீரர்களோட வெளியே வந்து அதர்மிகளை அழிச்சுட்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டும் போது சத்தியுகம் பிறக்கும் இது இந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படி விஷ்ணு புராணத்திலையும் திபெத்தியன் காலச்சக்கர தந்திரா அப்படிங்கிற புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் மூலமாகவும் மகாபாரதத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல மறைமுகமா சொல்லப்பட்டிருக்கிற குறிப்புகள் மூலமாகவும் நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் விஷ்ணு புராணத்துல கல்கி எப்ப பிறப்பாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லப்படுது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்கவே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு அதை பத்தி டெடிக்கேட்டடான வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மேல ஐ பட்டன் போட் பண்ணுங்க சீக்கிரமே கொடுக்க ட்ரை பண்றோம் பேக் டு டாபிக் கல்கி உலகத்துக்கு வருவாரு அப்படிங்கிறது மத்த மிகப்பெரிய மதங்கள்லையும் வேற வேற விதமா சொல்லப்படுது கிறிஸ்டியானிட்டில ஜீசஸோட இரண்டாம் வருகை யூத மதத்துல மிசியாவின் வருகை இப்படியா கடவுளோட கடைசி அவதாரம் எல்லா மதங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த மொத்த ஸ்கிரிப்சையும் நம்பி ஷாம்பலாவை தேடி போனவங்களை பத்தி நாம பாக்கலாம் முதல்ல நிக்கோலஸ் ரோயேஜ் அண்ட் ஹெலனா ரோயேஜ் இந்த ரெண்டு கணவன் மனைவியும் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல சரியா நாப்பத்தெட்டு மாசங்கள் இமயமலை குகைகள்லையும் திபெத்தியன் மலைத்தொடர்கள்லையும் சுத்தி அழிஞ்சிருக்காங்க ஆனா இவங்களோட நாலு வருஷ தேடலும் தோல்வியில தான் முடிஞ்சிருக்கு ஷாம்பலாவோட பிரம்மாண்ட நுழைவாயில தேடிய இவங்களோட பயணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டோட முடியுது அடுத்ததா இந்த ஷாம்பலாவை தேட முயற்சி பண்ணவர் மிகப்பெரிய சர்வாதிகாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் மொத்த ஜெர்மனியே தன்னோட விரல் அசைவுகள்னால கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்த மனிதர் அடால்ஃப் ஹிட்லர் இவர் ஏன் ஷாம்பலாவை தேடணும் 
யோசிச்சு பார்த்தா நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய சந்தோஷம் நிறைஞ்ச இடத்துக்கு போக யாருக்கு தான் பிடிக்காது இதில் ஹிட்லரும் விதிவிலக்கு இல்லை எஸ் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு ஜெர்மன் ஜுவாலஜிஸ்ட் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ்க்கு அனுப்பி ஷாம்பலாவை ஹிட்லர் தேட வச்சிருக்காரு பட் ஆஸ் யூஷுவல் இவராலையும் அந்த மாய நகரத்துக்கு போகிறதுக்கான வழியை கண்டுபிடிக்கவே முடியல இந்த மாதிரி ஷாம்பலாவை தேடி போனவங்க நிறைய பேர் ஆனால் அதில் சில பேர் திரும்பி வராமலும் போயிருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாய நகரமான ஷாம்பலா மனிதர்களோட உணர்வுகளுக்கும் திறனுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஃபோர்த் டைமென்ஷனல் தான் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் அறிவியல் இப்போவும் சொல்கிற விஷயங்கள் ஃபோர்த் டைமென்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்குது அங்கே என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாதுங்கிறது தான் உண்மை என்னதான் இந்த மாய நகரத்தை பற்றி நிறைய மர்மமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் சாதாரண ஒரு புத்த மத துறவி சொல்கிற விஷயங்கள் உண்மையிலே யோசிக்க வேண்டிய விஷயமாக தான் இருக்குது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லாரும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற அழகான உலகத்தை விட்டுட்டு ஏன் எங்கேயோ இருக்கிற ஷாம்பலாவை தேடுறீங்க ஷாம்பலா அப்படின்னா என்ன தூய்மையான இதயம் உள்ள மக்கள் அன்பான மக்கள் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யும் மக்கள் வன்முறையை விரும்பாத மக்கள் அமைதியான மக்கள் இது மூலமாக சந்தோஷமாக இருக்கிற மக்கள் இதுதான் ஷாம்பலா ஆனால் நாம் வாழ்கிற இந்த இடமோ அப்படியே ஷாம்பலாவுக்கு எதிர்மாறாக இருக்கு இங்கே அடுத்தவங்களை ஏமாற்றி போய் சொல்லி யாருக்குமே உண்மையாக இல்லாத மக்கள் தான் அதிகமாக வாழறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு யோசிச்சு பார்த்தா ஷாம்பலா மாதிரியான சிவிலைசேஷன் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்னா அதுதான் மனிதன் வாடும் முழுமையான வாழ்க்கை ஒரு நாற்பது வருஷம் கழித்து நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருப்பது எல்லாமே உங்களோட சுயநலம் உள்ள வாழ்க்கை மட்டும்தான்னு அவர் சொல்கிறாரு கடைசியாக அவர் சொன்ன வார்த்தை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் எண்ணிக்கை தான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்காமல் அடுத்தவர்களோட நலனையும் பற்றி யோசிக்கிறாங்களோ அன்னிக்கு இந்த உலகமே ஷாம்பலாவை தான் இருக்கும் கல்கி இந்த உலகத்துக்கு வர அவசியமும் இருக்காது ஃபைனலி இந்த வீடியோவில் ஷாம்பலா பற்றி சொல்லப்பட்ட மர்மமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரியான டாபிக் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சேனலில் போட்ட வீடியோஸை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு வர நண்பர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான எக்ஸைட்மெண்ட்டான என்டர்டைன்மெண்ட்டான வீடியோஸோடு உங்களை சந்திக்கு வர விடைபெறுவது தமிழ் ஃபேக்ட்ரி நன்றி